No se escucha, chicha. Qué lindo. Now you can hear me. Can you hear me now? Yes. Oh, sí. Yes. All right. So thank you very much. Thank you very much uh, for being on time. All right. So once again, uh, my name is Rene Escamilla. I will try to explain the next topic uh, tonight. All right. So we are going to double check a new topic. And I hope you guys understand, you know, everything that I'm going to explain tonight as well. Okay. So very good. Let's see. First of the first. Let's see. Give me one second. Vamos a... Okay, are you able to see what I'm seeing, what I'm checking right now, guys? Yes? Yes. All right, guys. Uh, once again, tonight, you know, I just see it seven, I mean, six, uh, six persons, six students, I mean, seven students tonight. However, we are going to try to explain the new topic tonight, right? So everybody repeat motivation. Come on, let's go. Motivation. 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 Yeah, one more time. Motivation. 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 All right. So probably, probably, no sé si Motivation. se pregunta. Very good. Probably, no sé si ustedes se han preguntado. ¿Por qué Mr. Escamilla? ¿Por qué our teacher all the time he says motivation? No sé si ustedes se han preguntado eso. ¿Por qué siempre yo le digo motivación? Motivación. Motivación. ¿No se lo ha preguntado? Be honest. Sean honestos. Se lo, ya se lo preguntaron. Yes. Yes. Very good. Yes. Yes, Let us, the reason, the reason that I'm telling you motivation or I'm, I'm, I'm asking you guys repeat motivation is because I want you to, you guys be happy. I want you to, I want you to be, I mean, I want you to you guys be, uh, yeah, happy and feel better when somebody's selling you something, right? Because imagine if I am like this, good evening guys tonight. We are going to talk about pressing continuous. Repeat, pressing continuous. But like I know, but it's different, right? It is different. It's different when somebody's telling you, hey, guys, let's go. Motivation. Be motivated every time that you want to uh, complete your goals. Feel nice when you want to complete your goals. Siéntase bien cuando usted quiere completar sus metas and everything else, right? Why? Because you're not a loser. Usted no, usted no es ningún perdedor, ninguna perdedora. Nobody is a, a loser over here. Nobody. All right. Nobody. So you, you are here. Yes. No, you yeah. are here because you are learning something and you will learn more and more and more every day. And let me congrat let me tell you congratulations to everyone, to everybody, because you are doing something. I mean, something good tonight and every day that you are here on time taking these English classes. Usted está haciendo, lo felicito porque usted está haciendo algo importante esta noche y todo el tiempo. Y créame de que lo que usted está haciendo es de aplaudirle, es de aplaudirle. Y tome ventaja de eso, tome ventaja de eso, all right? So, si nunca se lo habían dicho, pues hoy se lo dijo Mr. Escamilla, okay? So now, motivation part. Okay, let's repeat one more time. Motivation, come on, let's go. <coughs> Motivation. Mo motivation. 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 Excellent. excellent, excellent. Now our quote for this lovely night, this rainy night, rainy, rainy night. All right. So we be next one. I never lose either. I win or learn. Let me repeat it back to you one more time. All right. Parece que me voy a quitar los lentes porque se me quita, se me se me empañaron. No sé por qué. Ay, pero voy a ver si puedo ver todavía, verdad? Okay. I never lose either. I win. Or learn. Okay. Repeat back. Repeat after me. I never lose. I never lose. I never lose. Either I win or learn. Either I win or learn. Mire, solo mire, mire cómo, cómo abro yo aquí mi, mi océano, ¿verdad? Mi boquita, perdón, perdón. Mi océano. Okay. All right. So, ¿por qué le digo esto? Porque usted tiene que, este pronunciar bien las palabras. A veces nosotros solo decimos lose, mean, learn. All right. So, and 
We need to open our mouth. We, tenemos que abrir nuestra boquita un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice learn. All right. Usted solo dice, si yo le pregunto, let's see, Marvin, tell me or repeat after me. Learn. Learn. No le escuché la learn. N. No le escuché la N. No se le escucha todavía. Dale. Okay. Learn. Eh, very, very good, very good. Uh, Teresa, learn. Learn. One more time. Learn. Learn. Mm -hmm. There we go. Si usted se fija, le, le tenemos que ponerle el sonido que es, ¿verdad? O sea, no podemos decir solo learn. No, tiene que llevar la N al final. Al final, perdón. Learn. 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 Obviamente que cuando, como le dije la vez pasada, cuando estemos hablando con cualquier persona alrededor suyo, usted no va a estar, tal vez lo puede hacer, pero nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Es como cuando usted pronuncia la palabra gracias. Yo le pregunto, quiero ver, Sobeida, ¿cómo se dice gracias en inglés? Ya hemos hablado de este tema. Thank you. Ah, pero solo gracias. No, no, no thank me. No thank, no thank me, sino que solo gracias. Mm. Solo th thanks. All right, so, uh, let's see, Elmer, ¿cómo se pronuncia gracias? Me? Sí, yeah, yes. ¿Cómo, se, ¿Cómo dice usted gracias? O sea, no gracias a mí, sino que solo dice uh -huh. gracias. Thank. Thank. Okay, Jenny, how, how do you say it? gracias in English? Thanks. Okay, ahí vamos, ahí vamos. Uh, David, ¿cómo se dice gracias in English? Thanks. Fa no, todavía falta uno, vamos a ver, quiero ver ese. Eh, eh, Carla, Melissa, how do you say thank, uh, thank uh, perdón, gracias in English, ya le dije. Thanks. Mm, todavía me lo golpeó un poquito. Recuérdese, cuando hay TH at the beginning, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Y cómo se hace la boquita? ¿Cómo se hace, cómo se hace la boquita? Se hace. O sea, se sube, eh, se sube esta lengüita para arriba, ¿verdad? O sea, pero obviamente que cuando estemos hablando, usted se lo va a notar pero por discreción no, no, va, no va a estar pensando, oh, Mr. Escamilla acaba de, acaba de subir la lengua arriba de, del océano de él, ¿verdad que no? ¿Verdad? Entonces, pero usted obviamente va a decir, ah, tiene razón, Mr. Escamilla, en esta, en, esta, en esta canción, en esta película, el actor o el artista dijo, thank you, thank you, no, no, nosotros decimos así, thank you, thank you, thank you, thank you, right? Thank you, thank you, thank you. Acuérdese, th, th, thank you, all right? So, vea una película, se lo vuelvo a repetir, vea una película y mire esa parte donde dicen, thank you, 30, 13, 3, entonces, ah, y nosotros le decimos golpeado, ¿verdad? ¡Pum! Así va. Tri. Pero ¿sabe qué es tri? Es así de la pronunciación, así como lo acabo de decir yo. Así. Nosotros lo pronunciamos así, ¿ve? Permítanme. Así lo pronunciamos nosotros. Tri. ¿Y sabe qué es eso, verdad? Es que... Árbol. Árbol, ¿verdad? All right, so, entonces es re, right, re, 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 30, 33, 31, 32, 33, no es 33, 31, 32, no, suavecito, suavecito, no hay prisa, no hay prisa, entonces, volviendo al tema, mis estimados, learn, es casi lo mismo, ¿verdad? Entonces te dice, 
tengo que pronunciar como no matter what. Pase lo que pase, usted tiene que mencionar aprender. El, el verbo learn es aprender, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, entonces learn. Agarre fuerza en la mitad de la palabra. No me lo diga de una sola vez. Si no, no, si no, no, va, si, si no, no va a pronunciar la letra N al final. Ok, así es, suavecito. Este. Learn. ¿Se fija? Ahí cae la R y la N al final. Pero si usted lo dice, learn, no se le entiende. Le learn. ¿Verdad? Entonces, very good. Ok, entonces, ¿qué quiere decir este quote de esta noche? I never lose either I win or learn. O sea, que usted no, no pierde, gane o aprenda. O aprenda. ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra correcta? ¿Aprenda o aprenda? Aprenda. Aprenda, ¿verdad? Entonces, pero aprenda. así dijo aquel, ¿verdad? Aprenda. Entonces, usted nunca va a perder si gana o aprende, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que usted va a salir adelante y va a, ser, va a, ser, va a salir campeón, campeona esta noche, todo el tiempo, con todo lo que va a aprender esta noche. Entonces, yo lo motivo, lo felicito porque está haciendo un gran sacrificio. Todos andamos cansados esta noche, todos, 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 todos. Venimos de trabajar, venimos de forzarnos y esta noche vamos a aprender un nuevo, un nuevo tema que es present continuous. All right, so let's repeat present continuous. Very good. Let's see. Let's see one second. Uh, let me one second. Let's see. All right, let's see. <clears throat> All right, so class adjective for this uh, lovely topic that we are going to discuss tonight would be <coughs> excuse me. Participants will be able to use present continuous for future events. Let's repeat, future events. Everybody, come on, let's go. Future events, come on. Future, future events. events. Future events. Okay, future uh, Elmer, events. what a future event means in Spanish? Tell me. Eventos en el futuro. Eventos a futuro, ¿verdad? Very good, very good. Mm -hmm. Everybody agree with the Elmer? Yes? Yes, everybody it's agree with Elmer? about what future event means in Spanish? Futuros eventos, yes? All right. Yes. Okay, very good, very good, very good. All right, so, pero antes de nada, no me mandaron mi like para esto. I never lose either I win or learn. Mándeme un like y que yo sé que usted, aun usted nunca va a perder si gana o aprende. Usted va a ser campeona y campeón todo el tiempo. Mándeme un like. Y le creo de que usted lo va a lograr y vamos a lograrlo juntos esta noche y al final de este curso. Ok, come on, mándeme un like y le creo. Very good. Excelente. Tengo nueve likes. Quiero ver. Adriana, Teresa, Jocelyn, thank you. Sabeda, Elmer, just, uh, Jose Durek. Very good. Claudia, Carla, David. There we go. My class. Excellent. All right, let's go. Let's see. All right, so remember that you will be able, usted va a estar habilitado para usar el qué? El present continuous para futuros eventos. El presente, el presente continuo para futuros eventos. ¿Cuál es el presente continuo? ¿Quién me puede decir eso? William, gracias. Mario, gracias. Marvin. ¿Cuál es el present continuous? Ya lo habíamos hablado de esto anteriormente. ¿Es cuál? Subject. Ajá. Uh -huh. Subject. Verb. What else? In complement. Ajá. Uh -huh. plus, plus verb with ing. Ajá. Uh -huh. oh, very good. Very good. Sería anteriormente, an antes o después? Si no lo sabemos, no sé. Ok. All right. Good. Si no lo sabemos, ahorita le traigo aquí noticias. Mire. All right. So. We have a present, future, and past, right? Mm -hmm. 
So, and the expressing continuous is el mismo ing o el gerundio que le llaman, ver el gerund. Repeat gerund. 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 All right. All right. Yeah. I understand. I do understand that you will have those. Uh, perdón, perdón que me pican los ojos. No sé por qué. I understand that you will have this information or you might uh, remember about these grammar points. Tal vez usted se tiene que acordar de esos uh, puntos gramáticos todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces usted va a tener en mente, oh, Jaron, gerundio. Jaron, ing. All right? So what did that means? For example, if I ask, let's see, uh, William, if I said, William, if I do have um, a base form verb, which is it, what would be the gerund? Eating. Eating. Very good. Excellent. Very good. I like that you understood the, the question. Very good. If I ask Elmer if the base form of this verb that I'm going to ask you, it's, uh, let's see, play, what will be the, the ING or what will be the gerund, uh, the gerund uh, verb? Playing. Playing, playing, right? Playing. Playing, right, very good. Marvin, if I do ask you if the base form of uh, jump, what would be the present continuous verb? Mm. The, the, the base form is jump. You know what a jump is, right? Jump. Saltar. All right. So what would be the ing verb or the present continuous verb as well? Five, four, three, two, one, boom. Explotó, Marvin. Okay, le voy a ponerse pilas ahí. Vamos a ver, vamos a ver. No worries, no worries. Let's see. Jenny, if the verb, the base form is jump, what would be the ing or present continuous verb as well? Uh, jumping. Jumping, right? Uh, finish a d. No, we'll be just jumping, jumping. That's jumping. it. Jumping. 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 Very good. Very good. Pero terminan ed, ¿verdad? No. No. Jump, sería jumping. Okay. Jumping. Sí, saltar. Acuérdese que es el present continuous. Very good question. Very good. Very, very good um, observation, Jenny. Pero cuando usted dice jumping, estamos saltando. Por ejemplo, si yo le digo... Hey, Jenny, we were jumping last night at the park. Estábamos saltando anoche en el parque. Do you remember? ¿Te acuerdas? Y usted me dice, yes, I do, Mrs. Camilla. We were jumping at the park. Pero, lo que me acaba de decir usted, si usted me dice, no, Mr. Camilla, the one that, that jump. Was me. Entonces aquí viene lo que usted me acaba de decir. The one I jump was me. The one I jump was me. La Ese que... verbo sería verbo irregular. Ajá, la que saltó fui yo. Jumped. Acuérdese. Entonces, ya nos metimos en camisa, camisa de once varas, ¿verdad? Así como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Primero estábamos en simple present, ahora estamos en present continuous, pero al mismo tiempo estamos verificando antes de explicar el simple past. Entonces, jump es jumped, es el simple past, right? Entonces, Jenny me dijo, no, Mr. Escamilla, the one I jump was me. Right? 
la que saltó fui yo. ¿Sí? Entonces, jump es pasado. Por ejemplo, una oración con pasado ya eso está fácil. Solo está de agregarle el subject. Ya tiene el verbo y el complemento. Carla, tell me a sentence with a past sentence as well. Dígame una oración con el verbo jumped pasado, como está ahorita escrito ahí. Si me explico, me explico con la pregunta. ¿Sí? Very good. Dígame. Carlita, five, four, three, two, one, boom, me explotó, Carlita. Elmer, tell me, a sentence with a past sentence, which is in this case, jumped, pasado, jumped. Five, four. Ok, la pregunta es esta. No nos compliquemos, vaya. No. No nos compliquemos. Solo, solo, póngame atención un, un ratito. No se me distraiga. El verbo, el, el tema que estamos verificando esta noche es el present continuous, right? Que es el ING, el ING. Se lo voy a explicar como de la manera que yo hubiera querido que me lo explicaran a mí. Si el verbo es it, ya sabemos que el verbo está ese en, 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 eh, así. It es como esta manera. It. Ya sabemos que es, que es comer, ¿verdad? Yes. Pero si lo ponemos uh, con el gerundio. En español creo que es lo mismo, entonces eh, en español sería comiendo, ¿verdad? Comiendo, comiendo. En inglés solo le agregamos I ING, eating, right? Comiendo. Otro ejemplo, otro verbo. Jugar. Jugar. Jugando. Inglés, play, playing, right, sí, playing, el tercero, yes. ¿verdad? jump, saltar, saltando, jumping, saltando, right? Pero en este caso estamos viendo solo el base form. No lo quiero confundir, acuérdese. El base form es la forma base, que es lo Pero regular. Yo, y Pero dígame. creo que se equivocó en jump, le puso Oh, M. sí, perdón, perdón. Jump. My bad, my bad. Thank you. Jump. Yes, very good. Jump. Entonces, si ya sabemos que la base, la base correcta del verbo en español sería comer, el gerundio sería comiendo, el pasado sería comí. Entonces, ahora vamos a inglés. Solo transversemos la información. El, la base correcta es, o la base regular es comer. La base uh -huh. este, del, del ING o del gerundio, comiendo. El verbo pasado de comer uh -huh. es... Comí. Comí. En inglés, ate, right? 
Eight. Eight. Entonces, ahí estamos. Quiero que me entienda, me entienda esa parte, ¿verdad? No se me vaya a confundir. No sé si me, me están siguiendo o todavía tienen dudas lo que estoy explicando. No se preocupe, no hay, no, hay, no hay prisa, no hay prisa. Si no entiende, yo repito de nuevo. No se preocupe. ¿Todos estamos de acuerdo con esa parte? Yes. The, yes. Base, the base form, ya sabe que la base form es el presente, por decirlo así, ¿verdad? El present continuous sería comiendo. Del verbo, del verbo comer, ¿verdad? Y el, 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 el verbo pasado, comí. Entonces, lo vamos, lo traversamos todo. Si yo le digo, Carla, uh, let's see, eat pizza. Yo le digo, eat pizza. Usted me dice, I am eating pizza. Yo estoy comiendo pizza. All right. So, yo le digo, Carla, what are you doing? Me vuelve a decir, I am eating pizza, Mr. Escamilla. I am eating pizza. Carla, do you eat pizza? Yes, I ate pizza. ¿Sí? Entonces, ahí estamos con el presente, present continuous, o present progressive, como le quiera llamar. No como le quiera llamar, perdón, como es. O pasado. ¿Me entiende? Entonces, aquí quiero llegar yo, que a la hora que usted vaya a hablar, acuérdese de esto. Si usted le yo le digo, a uh, Teresa, dígame una oración en inglés. Yo se la voy a poner en español en este momento. Y me la dice en inglés usted. Vamos a aplicar el ING, el ING, o el gerund, o el present continuous, el que estamos hablando. Yo le digo, Teresa, dígame en inglés cómo se traduce esta oración. Yo estoy jugando básquetbol. Mm. Yo estoy jugando I básquetbol. Play. I am playing basketball. Very good, excellent. Simple, simple as that. Así es fácil. Yo le pregunto, uh, let's see, permítame, quiero ver quién más está aquí, es que es, es que siempre le pregunto a los mismos, ¿verdad? Los que tienen la cámara encendida, vamos a preguntar a los que tienen la cámara apagada, ¿verdad? Elmer Alexander Tejada Samayoa, dígame cómo se dice esta oración en inglés, se la voy a decir en español. Ellos están comiendo pizza. Elmer. Antonio, ah, no, Elmer Alejandro, uh, permítame, Elmer, el, ya me fue, mire, ya me fue este Elmer, el otro Elmer. Alexander. Se me fue. Elmer Alexander, yes. They, they are eating pizza. They are eating pizza, very good. Si yo le pregunto, David Siniga, ¿cómo se dice? Ella está hablando por teléfono. She is. She Ajá. is. Eh, She is. Ella, ella está hablando por teléfono. Ella está hablando por teléfono. Correcto. Entonces sería, she is, uh, is speaking. She is speaking, pero hablando, hablando, hablando. Acuérdense que está speaking and talking. Pero en este caso vamos a utilizar talking. She is talking. Ajá. For. Over the phone. Over the phone. Ajá. She's, she's, she's talking over the phone. Very good. Okay, let's see. Uh, Daniel Armando Rivera. ¿Cómo me dice esta oración en inglés? Uh, él está llorando esta noche. He is no he he is he is uh -huh. very good. He's he, cry, crying. He is crying. crying. Uh -huh. 
¿Cómo fue lo demás que me dijo? Perdón. Él está llorando esta noche. He is crying in the night. Tonight. No, just to, tonight. 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 Okay. Very yes. good. Very good. Excellent. 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 Okay. Let's Thank see. You. Thank you. Let's see. Uh, Teresa, uh, Teresa, siempre le pregunto a Teresa. Es que hoy tiene la cámara encendida, por eso le estoy para preguntar. Teresa, ¿cómo se dice en inglés? Ellos. Uh, ¿Cómo le digo? Ellos. Rompieron las reglas. Tal vez no, permítase, le voy a poner, le voy a dar otra. Ellos cocinaron pupusas esta noche. Vaya, más fácil. Ellos cocinaron pupusas esta noche. Five, four. Three, two, one, boom. Carla, ellos cocinaron pupusas esta noche. They are cooking uh -huh. pupusas in the night. They are cooking pupusas tonight. Very good. Andrea, welcome. Good evening, Andrea. Good evening, teacher. Good evening. Answer this question. How do you say it in English this question in Spanish that I'm going to ask you? ¿Cómo va a decir esta pregunta en español de que lo, en, perdón, en inglés que yo le voy a hacer en este momento? Ah, uh, él se está bañando esta mañana. Eh, oración o pregunta, me dijo. No, tra ¿cómo, ¿cómo lo diría usted en inglés? Él se está bañando esta mañana. Aplicando el ING, acuérdese. Él se está bañando esta mañana. He's... Espérame. He's taking shower. He's taking a, a shower. He's 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 taking a shower in the morning. This morning. Uh -huh. this morning. Oh yeah. Oh, or in the morning. Very good. Excellent. Excellent. Okay, let's see. Um vamos a ver quién me le pregunto. Vamos a ver. Laura. ¿Cómo me dice esta oración aplicando el ING? Yo estoy durmiendo tres horas. Yo estoy durmiendo tres horas. I am sleeping three hours. Three hours. Very good. Excellent. Yeah. Excellent. Excellent. Very good. Excellent. All right, guys. If you, if you, as you can see, guys, let me tell you this, right? Let me tell you this in English. As you can see, you guys are understanding everything that I'm explaining, right? Ustedes están entendiendo todo lo que les estoy explicando. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Peter, Dígame. Es solo una pregunta. Con respecto a la oración que dijo de las pupusas, que es ellos comieron pupusa algo así Cocina. y le dijo la compañera de de ir en pupusas eso está bien pero no solo se ocupa el ing cuando es como ando yendo sí buena pero buena observación porque allí tenía que haber sido si yo le digo ellos ellos están comiendo pupusas o mm. ellos o, y si yo le digo ellos comieron pupusas era they ate pupusas 
Uh -huh. Tonight. Ellos comieron pasado, ¿verdad? Acuérdese de eso. Uh -huh. Pero si yo le digo... Ahí no se ocupa el tiene, ¿eh? No, ahí no se ocupa. Ahí uh -huh. solo ahí de automático cambia el verbo. De automático. Y cambia a pasado, porque ellos comieron. Si yo le digo, ellos jugaron basquetbol, sería... They played. They played. Así, ve. They played basketball last night. All right. They played basketball last night. Ellos jugaron, right? Pero si yo quiero utilizar que ellos están jugando, es present continuous, right? They are playing, right? Uh, basketball. They are playing basketball. Entonces ahí tenemos que tener un gran cuidado. Buena observación, Elmer. Buena observación y esto es para todos. Tengan cuidado en uh -huh. eso, lo que acaba de decir Elmer. Y gracias. No, fue otro la... compañero. ¿Quién fue? Oh, no sé. William. Quién fue. William. William. Ya, yeah, gracias, William. En ese aspecto, todos tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando usted diga estamos jugando o jugamos, el verbo cambia de automático, no importando si es ING. Acuérdese que lo que le va a agregar ahí es el verb to be. Cuando yo digo ellos están, acuérdese, ellos están jugando basquetbol este día. They are playing basketball today. Pero si es pasado, they played basketball. Y ahí dependien, dependiendo el, el verbo, si es eh, jugar, comer, saltar, reír, llorar, dormir, este, etcétera, etcétera, usted ahí le pone el verbo pasado o el verbo ing. Acuérdese que si le va a poner el verbo ing es que vamos a hablar present continuous. Por eso se llama el present continuo, ¿verdad? Donde usted le va a agregar el verb to be. ¿Cuál es el verb to be? Le pregunto a Joseph Derek, ¿cuál es el verb to be que conocemos? I is are. Am um, is are. Very good, very good, very good, very good. Everybody agree with uh, Joseph Derek? Yes. Very good, yes. excellent. All right. Any other question, William? Teacher, yes. I have a question. Go ahead. Casi es lo mismo, vaya, yo quedé acá un poquito confundido porque le, le, le dijo a la compañera, ellos cocinaron pupusas esta noche, entonces ella dijo, they cooking pupusas tonight. Uh -huh. Entonces, entonces pues, bueno, tal vez yo no, no le escuché muy bien, pero si la pregunta fue, ellos cocinaron Ajá, pupusas, pupusas esta noche, entonces sería así. ¿ve? Ajá. They... Cooked. Cooked. Uh -huh. Pupusas. Pupusas. Tonight. Uh -huh. All right. They cooked. Pupusas. Uh -huh. Acuérdense. Pero si ya es sería, present. Sería un pasado. Pasado, exacto. Ellos uh -huh. cocinaron. Pero si. Uh -huh. Yo no la escuché, perdón. Y gracias por hacérmelo saber. Entonces, pero si es present continuous. Si yo le digo. Ellos. Están cocinando pupusas esta noche. Sería they are cooking They're pupusas cooking. Okay. tonight. All right. I got it. Thank very you. Very good. Excellent. Very good. Very good. I like that when you are asking questions. Any other questions? Any other questions, guys? Estamos claros con el present continuous. Yes. Más o menos. Ahí la, va, la llevamos. Sea mi honesto, ¿verdad? Mándeme un like. Un, así un thumbs up. Es que me entendió, y si no, pues, mándeme un, un dedito para abajo que no me entendió. Yo me voy a hacer, eh, bueno, no me voy a hacer, sino que voy a tratar de la manera de explicarle mejor, ¿verdad? Para que, very good, very good. Thank you, Claudia. Thank you, Daniel. Daniel, thank you, Elmer. All right, very good. Thank you, Mario. Thank you, Joseph. Derek, David, thank you. Very good. All right. So, esta es una tablita, es como una, no es una tabla de, ¿cómo se dicen? 
eh, una timeline, no es una línea del tiempo, ¿verdad? Pero lo podemos considerar así. Acuérdese que el pasado siempre va a estar, pongámoslo de esta manera, su izquierda, el presente en, el, en medio y el futuro a la derecha. Entonces, aquí está sencillo, ¿verdad? Entonces aquí el ejemplo dice, she is jogging around the park. ¿Qué quiere decir esto? Como que ella está trotando, está trotando alrededor del parque, ¿verdad? She is, y lo único, mire, para ponérselo más fácil, el ING solo agreme, como lo vuelvo a repetir, solo agreme, agréguemele, perdón, el ING al verbo. Si yo le digo, ¿cómo se dice? Yo estoy comiendo esta noche. I am eating tonight. Si yo le digo, ¿cómo se dice? Yo estoy durmiendo esta noche. Simple, uh, present continuous. I am sleeping tonight. All right. Si yo le digo, yo estoy soñando esta noche con mi novia. I am dreaming with my girlfriend tonight. I am dreaming with my wife. I am dreaming with my son. I am dreaming with my uh, grandmother, with my grandfather. Lo que usted le quiera poner. I am dreaming. Pero yo estoy. Acuérdese de eso. Present continuous. Present progressive. Que es otra, otra, otra opción que usted puede utilizar. ¿Verdad? Entonces, let's repeat. Ah... Uh, Affirmative way or affirm affirmative time. I am asking. Go ahead. I am asking. Sure. Dígame. Pero con el verbo de jump, entonces sería jump. Ya no sería jump, jumping. Mm, es que, vaya, con el verbo jump, se lo explico otra vez, no se preocupe. Mire, el verbo es español, ¿verdad? Saltar. Pero sería verbo irregular. Ajá, vaya, ajá, exacto, jump. No termina en ING. No, jump, este es el, esta es la traducción, saltar, jump. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, saltando, jumping. All right, saltando. Perdón, saltando, sal saltando, all right, y salté, ahí cambia, ¿verdad? Jumped, all right, entonces, de ahí usted tiene como referencia para a crear alguna oración que usted quiera, mi estimada, usted dice, ok, voy a hacer una oración donde diga, yo salté 20 veces la noche anterior, I jump 20 times last night. All right. I jump 20 times last night. All right. Pero si usted me dice, no, Mr. Escamilla, yo estoy saltando. 20 veces todas las noches. I am jumping 20 times, perdón, 20 times every night. ¿Sí? Si usted se fija, ahí está más que, no sé si se está un poco... No sé si está bien explicado o si no lo ha entendido, mi estimada Jenny. Si no, yo le doy, otra, le doy otro ejemplo. ¿Está bien explicado? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Es que me había preguntado el verbo en pasado. ¿verdad? Exacto, exacto. Eso es lo que tenemos que tener aten atención. Lo que sucede es que nosotros ahorita tenemos confusión, mis estimados y estimadas, es porque no nos hemos aprendido por lo menos unos 15 verbos. Si yo le pregunto, ya que tocó el tema aquí, mi estimada Jenny, le vamos a preguntar, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero ver. Angela, que acaba de sentar ahí bien linda, ¿verdad? Angela. Ok. Ya rato me... estoy aquí. Ay, qué lindo. No, no, no yo sé, yo sé. No, 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 no se preocupe. Yo, yo, yo tengo una confusión. Este, dígame, estoy dígame. Estoy escuchando Angela. porque 
eh, ese tema sí, ese tema lo tengo confusión porque he, he escuchado tres respuestas que usted ha hecho una aclaración entonces este no sé si mejor o sea igual que la compañera o sea, los demás bueno en mi caso Ajá. eh, no me queda me, honestamente estoy con, confundida porque ha hecho unas correcciones como me las pudiera haber dicho a mí verdad entonces eh, no sé quizás un ejemplo u otro ejemplo dicha no no se preocupe ahorita ya, ya lo vamos ya lo vamos a verificar no se preocupe todavía hay tiempo ahorita tengo ahí más información y pero ahorita quiero que me pongan atención lo que lo que quiero que ustedes se enfoquen para que para entender un tema como este Usted puede, si usted ya lo siente fácil, porque usted lo habla cada rato, exacto, ¿verdad? Pero yo estoy tratando la manera de dárselo, como le repito, de la manera que a mí me hubiera gustado que me lo dieran, así, paso a paso, por eso estoy, le, estoy, eh, le estoy tratando, dígame. Una consulta, y vamos a ver también oraciones en pasado, porque yo le soy sincera, yo a la hora de responder quizás me confundí porque la, la oración tenía que haber sido en pasado. Yo se la dije cooking, no le dije cooking. Uh -huh. Sí, como le digo, o sea, fue confusión porque, o sea, como me dijo el compañero, que yo le hice una pregunta y yo escuché otra respuesta. Entonces, pero igual no es, no es eh, tema que se va a confundir por completo esta noche. Tampoco se pongan, no, no pongamos en ese plan, ¿verdad? Porque si no, vamos a terminar frustrados y nos vamos a decepcionar de la clase. Entonces, acuérdese, si yo le digo, ellos están cocinando esta noche pizza. Vaya. Ellos están cocinando pizza esta noche, ¿cómo sería la oración? Es un ejemplo, vaya. Todos pueden contestar. Ellos están cocinando. ¿Cómo sería? They cook. They are cooking. They are cooking. Tonight. They are cooking tonight. No, pero ellos están cocinando pizza esta noche. Ah, they are cooking pizza this night. Tonight. 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 All right. Entonces, si yo le digo, ellos cocinaron pizza esta noche? ¿Cómo sería la respuesta? ¿O cómo sería la oración? They, they are cook. They, they cook. cook. They, they cook. cook. They cook, right? They cook. Uh -huh. pizza. pizza tonight. Huh? They cook pizza, pizza tonight. tonight. Ok. Entonces, volviendo a la respuesta de, eh, ¿cómo se dice? Contestando la pregunta a Miss Angela. Obviamente, y claro, ténganlo por seguro que sí se le va a explicar el verbo pasado. Si yo me pasé del verbo, el, el, el present continuous al pasado, es porque me gusta darles uno, dos o tres temas al mismo tiempo, que no es tan complicado de entender, ¿sí? Porque si yo solo le me pongo a decirle, they are cooking, pero aquí a un mes le vuelven a decir el simple pass y usted se queda pero eso lo pudimos haber aprendido en un ratito entonces por esa razón yo se lo estoy dando esa es mi manera de, 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 de enseñar verdad para que usted lleve, lleve uno, dos, tres temas al mismo tiempo porque estamos viendo simple present eh, present continuous y al mismo tiempo yo le estoy diciendo cómo se diría en pasado ahora bien por el tiempo que ustedes tienen de estar acá ya es el, ¿cómo se llama? Y no me lo tome mal. Don't get me wrong, ¿ok? Please. Por el tiempo que usted tiene que estar acá, yo asumo, o usted ya, de, ya deberíamos, saber por lo menos unos, póngale, me voy a ir muy, me voy a ir bien, no muy lejos. Tal vez unos cinco, me estoy yendo bien poco, unos diez verbos. En simple present. Pero, en pero simple... En, ajá, eso le iba a preguntar en qué tiempos. Exacto, pero le digo, para estas fechas, porque el, en la, la, las primeras clases que se, que se imparten, ¿verdad? 
yo tengo entendido que usted aprende el alfabeto, los números, este, ¿cómo se llama? Los colores, los nombres, los saludos. Después viene el verb to be, el, ver, el, el verbo to be. Viene el simple present, lo que estamos aprendiendo ahorita. Entonces, yo sé que ustedes van a aprender más cosas, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Tampoco les puedo decir, hagamos esto y hagamos lo otro. Y sí, a mí me gusta trabajar rápido, porque a mí me gusta que mi, mis alumnos o mis, mis estudiantes aprendan rápido. Pero si hay que pararle, yo me detengo. Aquí tengo... Mucho material por explicarles y, y, y todavía tengo una PowerPoint presentation, la cual cuando ustedes la observen, ustedes van a agarrar más ideas y las van a concretizar a mejor manera, ¿verdad? Acuérdense, si existe, esto es por lógica, ¿verdad? Y no me lo tome a mal, don't get me wrong. Si existe el simple present, existe el simple past, el simple future. Present continuous. Como le dije yo ayer, hay como 12 tiempos, más de 12 tiempos, los cuales si yo los traigo esta noche a relucir, usted se va a ir como entró ahora, va a decir, Dios mío, yo no le entendí nada esta noche a Mr. Escamilla, no le entendí nada, porque me habló 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tiempos, los cuales yo tenía entendido que solo habían tres que era el simple present, past, and future. Pero hay hasta 12. Entonces, por eso le digo, vamos paso a paso. ¿Verdad? Si yo le saqué el simple past, es porque quiero que tenga la idea. Pero ahorita enfoquémonos en el present continuous. ¿Cuál es el present continuous? El present continuous es el ING. Es, como le repito, es como que usted esté hablando esté hablando lo que hemos, uh, ¿cómo le digo? Verificado anteriormente, cuando usted dice corriendo, soñando, tomando, eh, saltando, es el endo en español, pero en inglés es el ing, que al verbo solo le va a agregar ing. Sleeping, que el verbo es sleep. Jump, jumping, uh, eat, eating, play, playing. All right. Estamos claros hasta ahí. Yes. Yes. Uh, but very good, very good. Okay, so now let's continue with this. Let me explain this part over here. Remember that we have present continuous form. Cuando decimos present continuous form, we are talking about affirmative, negative, and interrogative. All right, so. Entonces, si usted se fija aquí, dice, I am asking, I am asking, I am not asking. Am uh -huh. I asking? All right. Y si se fija, el present continuous no cambió en el sentido de que el ING siempre está ahí. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente de las negative, eh, negative statements and positive statements. ¿Cuáles eran los positive, positive statements? I like to play basketball. I don't like to play basketball. Negativo. Mm -hmm. All right. Am I, play, am, I, am I playing basketball? All right. So, entonces, ahí estamos con esto igual aquí. Right? Let's repeat. Mm -hmm. I am asking. I am I asking. asking. I am not. I am not asking. I, I am, am not, not asking. asking. Am I asking? Am, am I, I asking? asking? You are asking. You, you are, are, you are, are asking. asking. You aren't asking. You, you aren't, 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 aren't asking. asking. Are you asking? Are, are you asking? asking? You asking? Por ejemplo, en este caso, voy a hacer un paréntesis. Aquí con mi estimada este, Angela. Eh, cuando ella hizo la pregunta que me hizo, viene, viene mi persona y le digo, I'm sorry, Angela, are you asking this question? Si ¿Sí se da cuenta. Entonces ahí está el present continuous form interrogative. Como le repito, obviamente usted no se va a meter en esa camisa, 
así lo voy a explicar así, de esa camisa, camisa de once varas que no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque eso ya va a ser por uh, añadidura que usted va a entender que yo le estoy preguntando. ¿Me estás preguntando, Ángela? ¿Me estás preguntando o me estás uh, aclarando? All right, yo le digo, Angela, are you asking me a question or are you telling me the answer? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo la respuesta? ¿Sí? Entonces, eso solo fue un paréntesis de, con, con esta parte del interro el, el interrogative, right? Entonces, quiero que entendamos esa parte, ¿verdad? Entonces, eso yo, yo entiendo y lo comprendo con ustedes de que está un poco confuso, pero tampoco quiero que se me quede en esa gradita, ¿verdad? Este tema está fácil. Tal vez yo no se lo estoy explicando de la manera que usted quiere que se lo explique, ¿verdad? Pero yo le aconsejo de que después de esta clase, como le repito, tómese el, el tiempo y agarre un, un video de YouTube y va a ver que es similar a lo que yo le estoy dando a entender esta noche, ¿verdad? Entonces, dice acá, uh, let's see, we are asking, let's repeat, we are asking. We are asking. We are asking. Vaya, en este caso, un ejemplo. Todos están enojados ya conmigo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Están todos enojados conmigo y, y no entienden nada. Y vienen ustedes y me dicen, Mr. Escamilla, we are asking this question. ¿Qué me están diciendo ahí? We are asking this question, no that question. ¿Qué me están diciendo ahí? Le estamos preguntando. Ajá, esta pregunta. Esta pregunta. No, esa, right? Uh -huh. Porque ustedes están enojados, ustedes están enojados, ¿verdad? Entonces, si ya vamos entendiendo esa parte, me llega, and I like that, right? I like that because... We are getting, you know, the ideas that I'm trying to explain. If you said, Mr. Escamilla, we are asking this question, no that question. What happened with you? Te estamos haciendo esta pregunta, no esa. ¿Qué te está pasando? Entonces, si entendimos esa parte, usted dice, ah, entonces, te estamos preguntando esa pregunta, no esa. ¿Qué te está pasando, Mr. Escamilla? ¿Qué te está pasando, profesor? ¿O qué te está pasando, Elmer? ¿Qué te está pasando, Carla? ¿Qué te está pasando, Jenny? Te estamos preguntando esa pregunta, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, are we clear with that? Yes. Yes, teacher. Ok. La otra, lo opuesto sería, we aren't asking that question, Mr. Escamilla. We aren't that question. No te estamos preguntando esa pregunta. We are asking this question. Y usted dice, se me hace, me, me, me empieza y me dice, se me hace, ¿cómo le digo? Me especifica y me hace, eh, se hace sentir usted más claro con lo que usted quiere saber. ¿Verdad? Entonces, are we asking? Entonces, vengo yo y le digo, un complemento que nada que ver con lo que ustedes me están preguntando, ¿verdad? Entonces, usted, ni usted, ni Sobeida, ni Jenny, ni David, ni William, ni José Derek, nadie entendió. Nadie entendió. Entonces, pero vino, quiero ver, alguien que tal vez no participe aquí o no, quiero ver. No, todos participan, perdón. Viene Daniel y me dice... Por hacerme sentir mal él, ¿verdad? Me está haciendo sentir mal porque ya, 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 no, se, ya no se entendió la, 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 no se entendieron las preguntas, ¿verdad? Entonces, espera, me voy a apagar ahí que estoy escuchando mucha interferencia. Viene Daniel y me dice, ¿Are we asking that question, Mr. Escamilla? Sí se entiende, ¿verdad? O sea, en esa parte cuando usted va... Se va Va, se va a hacer sentir así como que 
are we asking that question, Mrs. Camilla? Como quien dice, te estamos preguntando esa pregunta o te estamos preguntando eso. ¿Verdad que no? Then, why you are telling us that answer? ¿Por qué nos estás diciendo esa respuesta? Are we asking that question? No. Entonces, como le digo, tengamos mucha atención a lo que es el afirmativo, negativo y el interrogativo. Y cuando queramos hacer este tipo de statements o preguntas, solo acordémonos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me dice, you are asking that question, tú estás haciendo esa pregunta. Tú estás haciendo esa pregunta. Tú estás preguntando qué tenemos que hacer. You are asking what we have to do. Lo contrario, you aren't asking that question. Tú no estás preguntando esa pregunta. Tú no estás preguntando eso. Are you asking that question? Sí. Entonces, acuérdese que esto es lo mismo. Affirmative, negative, and interrogative. All right. Acuérdense que no todo el tiempo, no, en una clase no vamos a aprender lo que queremos. Se lo vuelvo a repetir. Try to use or try to verify um, YouTube platform. And if you don't understand or if you, if you didn't understand this class tonight, try to review one of the videos that, you know, that you will see through YouTube platform and you will see a lot of information there. Okay. So. Do you have any questions so far, guys? No questions? All right. Let me just pass this right now. Give me one second, please. Permítame. Vamos a ver. Please, cameras on and phone number. I mean, try to be on, I mean, with the mute off, all right? Let's see, today it's uh, seven, right? Okay, Adriana Ernestina Contreras Godinez. Adriana Ernestina Contreras Godinez. All right. Andrea Mariana Garcia Torres. Present teacher, present. Okay, I'm sorry. I'm sorry. All right. Uh, Andrea Mariana Garcia Torres. Present teacher. Thank you, Miss. Angela Andres Jorge. Present teacher. Thank you, Miss. Claudia Noemi Carker Molara. Present teacher. Thank you. Uh, Daniel Armando Rivera. Present teacher. Thank you, sir. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Present. Thank you, sir. Elmer Antonio Hernandez Chicas. I'm here, teacher. Thank you, sir. Eric Alejandro Paul Flores. Eric Alejandro Paul Flores. He's not here. Gladys Teresita Diaz Alvarez. Gladys Teresita Diaz Alvarez. Uh, Jenny Raquel Figueroa Zamora. Uh, Zamora. <laughs> Jenny Raquel Figueroa Zamora. Sorry, sorry. Jocelyn uh, Geraldine Evangelista Castro. Present. Thank you. Jose David Zuniga Padilla. Present. If you're... Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present, teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro, Alfaro Peña. Mario Roberto Alfaro Peña. He's not here. Rosa del Carmen Rojas Perez. Soveida de la Cruz Méndez de Rivera. Present. Thank you. Teresa de Jesús García Coto. Present teacher. Thank you. And William Alonso Rubio Moreno. Present. William, okay. 
Present. Marvin Wilfredo Martinez Kirri. Present teacher. Uh, Nixon Jose Derek Lemos Mejia. Here I am, sir. Thank you. All right, anybody else that I didn't mention tonight? Me, teacher. Uh, Ma Who? Se me trabó la compu un poco. Who? Eh, Mario. Mario, let's sí. see. A ver, permítame. Okay, Mario. All right, Mario. Anybody else? Okay, let me see aquí en el chat. Vamos a ver. Uh, vamos a ver. Eric Alejandro, oyente. Oh, present. And Rosa del Carmen. Vamos a ver, permítame. Eric Alejandro. En Rosa del Carmen. Okay, Rosa, no worries. Okay, everything's all set. All right. Very good, guys. Give me one second. All right, let me know if you are able to see what I'm checking right now, guys. We're going to double check uh, a quick, uh, you know, PPT or present uh, presentation. All right. Yes. Are you able to see that? Yes, teacher. Excellent. Sure. Excellent. Very good. All right. It says like this, the present continuous and the simple present to express future time. All right. So, vamos a expresar el futuro o el tiempo futuro en cada momento que usemos el present continuous. All right. So, present continuous, right? It says like this, the form or the structure is B plus verb plus ing all right it says like this for planned events or for definite intention the present continuous may indicate future time the use of present continuous is common with a future time expression like tonight tomorrow next week next month next year cada vez que usted vaya a utilizar el present continuous prácticamente va a utilizar este tipo de uh, complementos verdad Esta noche, mañana, la próxima semana, next month. Prácticamente, ¿cuáles son estos? Los que vimos anteriormente, ¿qué tema es ese? Time. Time expressions. Time expressions. Very good. Excellent. Excellent. All right. For example, present continuous statements. These stores are moving to Altalia Street next month. Let's repeat. These stores are moving... This store are moving to Altalia Street Street next month. To Altalia Street next month. The town council is in meeting next week. The town council is meeting next week. All right, so. Uh, let's see. Vamos a ver. All right, questions. The B form of verb is R and M. All right, so comes before the subject. All right, mm -hmm. so el verb, el verb to be viene antes del sujeto. We are, I'm sorry, where, where? are we meeting tonight? Let's where repeat. are we meeting where tonight? Are, are we meeting, we meeting tonight? tonight? Aren't you going downtown this weekend? Aren't, Aren't you going downtown, downtown this weekend? This weekend? This weekend? All right, para explicárselo o entenderlo de una mejor manera, más fácil, mis niños, mis niñas, acuérdense que el meeting, I mean, el ING solo es, le está dando énfasis a, en español, endo. Right? Endo. Si, eh, si el verbo es eat, es eating. Si el verbo es jump, es jumping. Sen sencillo como se lo acabo de explicar. Entonces, en preguntas, dice acá, questions that be form 
of verb is R and am. O sea, las preguntas que empiecen con el verb to be vienen antes del sujeto. Ok. Mm -hmm. So, we are we meeting. Entonces, ¿a dónde está el sujeto aquí? En esta oración. After the B. After R. And which one? Ajá, ¿y ¿cuál es? The we. We, right? We. Entonces, yeah. entonces makes sense, right? Tiene sentido, ¿verdad? Dice, mm -hmm. the B form of verb, verb is R and am comes before the subject. Entonces, mm -hmm. viene antes del sujeto, que está acá, ¿verdad? Aquí está mm -hmm. el verb to be. ¿Qué, qué es este? Yes. Entonces, where are we meeting tonight? ¿A dónde nos vamos a ver esta noche? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde nos estamos reuniendo esta noche? Where are we meeting tonight, guys? Oh, teacher, we are meeting at uh, Parque Libertad. Dios mío, no están todas las misas. All right, so we are meeting tonight, guys. We are meeting at the, par at the Parque Libertad uh, tonight, Mr. Escamilla. Okay. Entonces dice acá, aren't you going downtown this weekend? No van a ir al centro, a, al centro este fin de semana. Y tiene sentido lo que acaba de decir aquí la, el, 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 ¿cómo se llama? La instrucción, ¿verdad? Uh -huh. The verb for the verb form of the verb is are and am comes before the subject. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Y cuál es el, yeah. el correcto, right? So, aquí está, mire. You and aren't, right? Okay, very good. All right. All right, so let's see. Teacher. Dígame. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la de meeting? Digamos, we are we meeting tonight. What is the, the answer? answer. Yes. So, por ejemplo, tengo, como le digo, este, lo podemos contestar de dos maneras, pero lo vamos a contestar de la manera correcta, pero yo le voy a dar las dos maneras, las dos opciones. Por ejemplo, lo que le acabo de decir, si ustedes me dicen, vamos a salir esta noche todos, vaya, todos, todo el grupo va a salir, vamos a ir al Parque Libertad porque vamos a ir a tomarnos fotos con todas las mis universos que andan ahí, ¿verdad? Todas las misas. Entonces, okay. vienen ustedes y me dicen, Mr. Escamilla, where are we meeting tonight? Porque ya sabemos que venimos de Soyapango, de Mexicano, de Ciudad Delgado, de otros departamentos, de todo San Salvador. Entonces, tenemos que neces necesitamos un punto de reunión. Entonces, mm -hmm. vienen ustedes y me vuelven a decir, yes, Mr. Escamilla, one more time. Ya se enojó. Ahí Jenny se enojó, por ejemplo. Where are we meeting tonight, Mr. Escamilla? Ok. Acuérdese, acknowledge the question. Ok. We are meeting, if you want, at Metro Centro. We are we are going to meet it. If you want, we can meet. We can meet. I can meet you guys. I can meet you guys at uh, Plaza Mundo. Por lo que venimos de acá, verdad? De aquí no sé si es del sur o del del oriente, de occidente. No sé, verdad? I can meet you guys. It depends, right? It depends. Pero acuérdese de que tiene que tener sentido porque usted me está preguntando dónde nos vamos a reunir todos. No me está haciendo la pregunta solo a mí. Entonces, en este caso, usted puede decir, ok. If you want, un ejemplo, ¿verdad? If you want, guys, I can meet you at Metrocentro. Metrocentro. All right, Metro Centro. I'm sorry, if you, I'm sorry. Me comí una. If you want, I can meet you at Metro Centro. All right. Si en específico hablé con Jenny, o en específico hablé con Angela, o en específico hablé con Elmer, con David. All right. Or either way, this answer could be for everybody. ¿Verdad? Porque estamos en un, en un grupo y todos estamos escuchando. Y yo mando un texto, un audio, perdón. Yo le digo, 
Hey guys, if you want, I can meet you at Metro Centro at seven o'clock PM. Sounds good? Yeah, sounds good, Mr. Scamilla. All right. So that could be one of the answers. All right. Porque aquí me está preguntando usted, el que me hizo la pregunta hace un momento, where are you, where are we meeting tonight? Okay, can... y, si quisiera, y si quisiera responder así, digamos, como nos reuniremos en el centro, por decir algo así. Ok, en este caso podría ser de la misma manera como le acabo de, de explicar, ¿verdad? Nos reunimos, nos, reunimos, nos reuniremos en el centro. Pero uh -huh. la pregunta usted la hizo especialmente a mí o en general? No, en general, así como está la pregunta que okay. está diciendo, Where nos reuniremos, ¿dónde Where nos reuniremos esta noche? Ok, ok, nos reuniremos. Y la, la respuesta. Ajá, y, la y la respuesta sería, nos reuniremos en el centro, por ejemplo. We, Ahí, aquí le ponemos, we, perdón, we are... We are going to meet at the downtown, downtown tonight, tonight. We are going to meet at the downtown tonight. We're going to meet you guys. We're going to meet you, to meet you at the downtown tonight. Nos vamos a reunir en el centro esta noche. We're going to meet you at the downtown tonight. So, you, estoy hablando de ustedes, no, de, no solamente usted, de ustedes, acuérdense. De ustedes. We are going to meet you at the downtown tonight. Nos vamos a reunir en el centro. Y ahí usted viene y ya, si somos más específicos, usted me dice, what part? What part? Y ya entiendo yo que what part quiere decir qué parte del centro. What part of the downtown. Downtown. Oh, y vengo yo y le digo at the parque libertad. Sí, at the parque libertad. All right, so acuérdense que la, la, las, la información de acá, los nombres culturales o nombres parroquiales o como le quiera llamar de acá de nuestra tierra, nunca van a cambiar, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo. Lo que puede cambiar es, obviamente, si se llama calle La Concepción, se va a llamar Concepción, Concepción Street, ¿sí? Yes. Si, si, es, si es avenida... Eh, Concepción okay. Avenue. Si es Boulevard, Concepción Boulevard. ¿Sí? Pero de ahí nada va a cambiar. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Yes. Yes. Very good. Yes. Very good. Very interactive class tonight. Very good. I like that. Okay. So the simple present for future time. Dice, la, dice así, ¿verdad? Form. The simple form of verb infinitive, que es el base form en este caso. But if the subject is singular, we add S to the verb. The simple present can express future time and sentence about a scheduled event. A time expressions or context makes the future time clear. Only the few verbs are used this way. This includes open, close, begin, end, start, finish, arrive, leave, come, and return. Okay, so, so uh, aquí tenemos lo que acabamos de ver acá, ¿verdad? Esto es solamente para entender este tipo, este tipo de, de, de oraciones o ya yeah, de, yeah, de oraciones, ¿verdad? Nos da esta información, ¿verdad? Que dice el simple, el, la simple forma del verbo infinitivo, que es la base, la base de, de base form, la forma regular, como le dije yo anteriormente, le vamos a agregar que, but if the subject is singular, we add S to this verb. Entonces dice, solamente unos cuantos verbos son usados de esta manera. Esos incluyen a uh, open, close, begin, end, start, finish, arrive, leave, and come, come and return. Como ejemplo tenemos acá, ¿verdad? The program begins. 
Entonces uh -huh. aquí le agregamos la S, ¿verdad? Lo que dice acá. Okay. The program begins. The program begins, begins at 8 p.m. or 8 a.m. Ahí le pone usted a qué hora empieza. I leave town on Friday. He train arrives at 3 a.m. or p.m. The, muse the museum, museum opens at 9 a.m. tomorrow. All right, so. Entonces, acuérdese de que es como que le esté agregando la letra S. No es lo que yo le voy a dar a explicar, pero para que me lo entienda de esa manera, es como que usted estuviera hablando de una tercera persona, pero este no es una persona, este solamente es un noun, ¿verdad? Entonces, usted viene acá y aquí dice, el programa comienza a las 8. I leave town on Friday. Yo me voy, eh, me voy del pueblo el viernes o en el viernes. El, el, el tren llega a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana. El museo abre. All right. Abre a las 9 de la mañana. Mañana. Tomorrow. A las 9 de la mañana. Tomorrow. Okay. So opens. All right. So. Esta parte de acá, como le digo, es esto es como un, no es algo que no lo va a aprender, obviamente lo va a aprender, pero esto yo se lo he traído para que usted lo tenga como este backup, algo que le va a ayudar en un futuro. Esto es parte que yo se lo traigo para, podría decírselo así, que lo entienda de una mejor manera, o darle un, un obsequio a usted, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, questions. The do form of verb do or does comes before the subject. When does the program begin? All right. Entonces, ¿cuándo usted va a hacer esta pregunta? Cuando el qué? El verbo do or does viene antes del sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto acá? The program. The program, right? Entonces, When the dash program begins, porque por ejemplo usted se va a quedar. Entonces, si voy a preguntar de ella o de él, pero ahora quiero preguntar del programa, tengo que ponerle también el das. Entonces, viene usted dice, when the when does the program begin? All right, cuando el cuando el cuando el programa empieza. Does the musician open at the usual time tomorrow? No, it does. Yes, it does. All right. I'm sorry. No, it does. Yes, it doesn't. All right. So, tenemos que tener cuidado ahí, ¿verdad? Does the musician open at the usual time tomorrow? Yes, it does. No, it doesn't. All right. So, when the when when do the lectures start tomorrow? Cuando las lecturas em, em, empiezan mañana. Oh, the lectures star started at, y usted dice la hora que es. Esto solamente es cómo usted va a formular las preguntas. Créame de que esto es parte de que yo le he traído un material extra para que usted lo vaya eh, esterilizando. Yo le voy a mandar, bueno, ya se lo mandé ahora, se lo mandé, ¿verdad? Sí, Quiero que lo, que lo guarden ahí, que lo tengan, este, no de, no de adorno, ¿verdad? Sino que lo estén, lo estén manipulando y lo estén viendo y diga, ah, ok, ok, ok. Y yo sé que usted lo puede buscar en internet, lo puede buscar en una mejor manera. Igual lo puede analizar de una mejor manera, pero yo sé que muchos de ustedes no tienen tiempo, están atareados con su trabajo y yo estoy tratando de hacerle las, las cosas más chiles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, permítame. Do you have any questions so far, guys? No questions? Okay, me one second. Let's see. All right. Let's go over here. It's just like this. Okay, so we're ready to check this. So I'll choose the correct answer. And it says like this Jonathan and I um, are or is driving to US next Saturday. Teacher, I can see the, the screen. Oh, oh, I'm sorry. My, my bad. What about now? Uh, it's short. Okay. Yes. 
am, are, or is? Are. Are, right? Okay, so let's uh, let's repeat, right? Let's repeat together. Uh, Jonathan and I are driving to U.S. next Saturday. Jonathan and I are driving to USA uh, next Saturday. to USA next Saturday. All right, so they are tomorrow. I mean, they are tomorrow. I mean, they are work. They are working or they they are working tomorrow. They are working tomorrow. All right, so. Very good. Okay, let's see. So I am coming. I am coming to the party at 7 p.m. I come in to the party at seven at seven p.m. or I am coming to the party at seven p.m. The first I'm coming. The first one, right? Okay, excellent. Yeah. All right, Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo going to the bank tomorrow. Guillermo is going, I mean is go to the bank tomorrow. It's going. It's going, it's right? Going. To the bank right. tomorrow. Yes. Okay. So, uh, mi pregunta ahorita, mis niños, vamos identificando lo que es el ING, right? Uh -huh. okay, yes, very, very, yes good. very good. Very good. Very good. Very good. I just want to make sure, right? So, they are having a meeting next Monday. They not having a meeting next Monday or they are having a meeting next Monday. First, second, I'm or third? Having... First one? Okay. Excellent. All right. She's drinking. Okay. It, it says like this. Instruction. Choose the correct alternative. She's drinking coffee with her boss tomorrow. Simple present or simple continuous? Present continues. Present continues. Present continues. Why? Because the verb is with ing. Okay, excellent. Mm -hmm. All right. I like driving to work. Simple present or present continues. Present continues. Present continues. My sister loves oh, playing nice. chess. Simple present or present continues. Present continues. Present continues. They are swimming now. Simple present or present continuous? Present continue. What are you doing? Simple present or present continuous? Present continuous. Present continuous. All right. Well, I'm Teacher, right. Oh, number two, I think. Mm -hmm. Number two is, in, is simple, simple present. Simple present, right? Why? Yes. Because... Bueno, si lo hago en español, es, me gusta manejar. Ya el verbo no está en, no, no, ya no sería en ando, manejando. Ajá, I like, ajá. Le hace falta aquí que... Ya, el, ajá. El, no, el ya, ya, be, lo, right? ya sería como en infinitivo, sería como porque me, dice, me gusta manejar al trabajo. Ajá, I, I like driving to work. Ajá, entonces... Ahí está como la confusión porque... Ok, ok, very tiene, good. Tiene, tiene, tiene ING, pero, pero como que el verbo principal no sería drive, sino me gusta. Uh -huh. Y esa Digamos. oración está correcta. I like driving to work. Uh -huh. mm, no. Sería I like to driving. Drive. I, like to, I like to drive. Mm -hmm. I, like I like to drive to, drive. to work. I like Pero driving to work. Mm -hmm. So my sister loves playing chess. So simple present, right? My so. Love branches. Uh -huh. Okay. Lo mismo que la otra. right? Very good. O sea, la confusión. Yeah. Excellent, excellent. No, no. Sorry. All right, very good. Let's see. All right, so instructions, choose the correct choice. So what would be the, first, the I mean, the first answer? You doing, are you doing, are you do tomorrow? Mm 
First, second, or third? What first, second. second? What are you doing tomorrow? Okay. Where do you work? Where do you or where you work? Where do you work? Where do you work? Okay. When when is arrive when is arriving at the party? When she is arriving or when she is arriving at the party? Uh, arriving. The first one, second one, or third one? Uh, the third one. Third one. All right, number four. Where are you? I mean, where are you have the conference? Where are you has the conference or where are you having the conference? Where are you having? Are you having? Are you having? Are you having? Yes. Okay. Number five. What is what is she's doing right now? What is doing she or what is doing right now? What is she doing? <laughs> Twenty of twenty. Very good. Very good. Okay, let's see. All right, give me one second. Are you able to see what I'm checking right now, guys? Yes. Yes, teacher. All right, so nothing, right? So just empty, empty pages. <laughs> All right, let's see. Very good, very good. Give me one second. We have to run over here. Just a moment. Activities, uh, commands. Have we already checked this? Let's see. Number two, provide. One second. Activities by the event. We already check this one too. All right. So. We are a unit three, right? So we are checking basically uh, things that we are going to discuss in future, all right, or in the future. So who schedules uh, the events at your work place? What are some events are, I'm sorry, what are some events that are taking place the next week? All right, let's see. Give me one second. Second, let's see. Be my guest, please, Carla and Mario, please. Mario would be Peter and Carla would be Henry. Go ahead, come on, let's go. Okay. Uh, hello, Henry. Uh, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Will Maria is about Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the represent the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am a presenting with the actor, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Thank you very much, Joe. Let's repeat everybody presenting. Presenting. Let's repeat attending. 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 Informing. 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 So what do you see on this particular uh let's see verbs? What do you see there? Do you see anything brown or anything that we just practiced? Miran algo raro que acabamos de practicar? No. Attending. ING, right? Just ING. Remember, and what is ING for everybody? Just el endo, el que, el que nosotros conocemos con el, el endo en español, ¿verdad? Mm -hmm. Acuérdense de eso. Si dice, I am presenting, yo estoy presentando. Ando, endo. Ajá, estoy presentando, yo estoy informando, yo estoy atendiendo. Yo estoy, ya, yeah, estoy atendiendo. Estoy representando. All right, very good. Excellent. Okay, let's see uh, Jenny and uh, William, please. 
Jenny Peter, William Henry. Hello, Henry. I have a question. How is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is but Jolly is attending the conference this year too. So. I see, but if Joel is attending, who is delivering the presentation for the CAO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. Uh, so I am informing the com. Palabra, committed, committed. Committed about. But very good, very good, Jenny. All right, Elmer and uh, Soveda, please be my guest. Hello. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the jewelry conference? Hey, Peter. Will Maria is book? Julie is attending the conference this year year to soup so i see but if julie is attending who is delivering the presentation for the ceo next week west guac i am i am presenting wise actor the new a contact a contact sounds great so i am informing the committee Committee about it. Excellent. Okay, let's see. Um, one second. Carla and Laura, please be my guest. Go ahead. Hello, Henry. I have a question. Who is the representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, well, Maria is, but Jul Julie is attending the conference the year two so i see but if julie attending who is delivering the presentations for the ceo next week guess what i am i am presenting with with hector the new accountant Sounds great. So I am informing the committee about it. Thank you. Uh, thank you so much, uh, Teresa and Angela. Be my guest, please. Go ahead. Hello, Henry. I have a question. We represent the company in the yearly conference. Teresa. Hello, Henry. Hello, Vicky. When my is good, Julie is attending the conference in the show to stop. Hi, Pierre. When uh, Mary, Maria is Paul Julia is attending the conference this year to so I see both Julia is attending what is delivering the presentation for the CEO next week. Cause what? I am now representing we enter the new accounting. So yes. So I am for the coming of All right, thank you so much. Uh Marvin and uh, just a direct please be my guest. Go ahead. Peter or Hamble?
Hello, Henry. I have a question. Who is presenting the company in the yearly conference? Marvin Derek? I mean, just a Derek, I'm sorry. Yes. It's your turn. Henry or Peter? I mean, Marvin is Peter and just a Derek is Henry. Okay. Sorry. Okay. Go ahead. Okay. Peter, hello, Henry. I have a question. Which is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year to so. Go ahead. What is a uh, you delivery? For this, go ahead. I see what is uh, and what is the is net quick. Yes, well, I am um, presenting the, with Hector, the new accountant. Uh, some some group song I am information the community about about it. All right, Elmer and let's see Elmer and Claudia, please be my guest. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but July is attending the conference this year too, so. I see what in Julie is attending, who is delivering the presentation of, for the CEO next week. Guess what? I am I am presenting presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. All right, excellent, excellent. Okay, excellent. Give me one second. Let's see. We already checked this. Give me one second. Unit three. All right, guys. Give me one second. Let me know if you're able to see what I'm checking right now. Let's see. Are you able to see what I'm checking? Yes? Yes. Okay. Yes, teacher. All right. The dynamic or what we have to do tonight is that you need to answer the question or what we are missing over here, right? So. For example, vamos a contestar la primera, present simple versus simple continuous, all right? So let's see. Vamos a ver, la primera, ¿cuál sería? Vamos a contestar todos juntos. Do you drink? What? Do you drink? Do you drink a lot of tea? A lot of tea, right? Okay, very good. Okay, so it's casi lo mismo que vimos ayer, but okay, okay, let's see. Uh, let's see, Laura, go ahead, answer the next one. Do you wearing a sweater? Are you sure? It's a question, right? Acuérdese que. 
-hmm. It's a question. Mm -hmm. Sería, do you mm -hmm. or are? Are. Are, are you wearing a sweater? Wearing a sweater. Okay, excellent. Very good. Okay, okay. Uh, uh, let's see, Laura, tell me your name. Uh, just a Derek. Just a Derek. Okay, what three things do you, uh, what three, what three things, what? What, we, what, what word we are missing here, uh, just a Derek? Aquí dónde está el, 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 el guión bajo o el guión bajo, que es la palabra que estamos, que necesitamos poner aquí. Um, are? Solo tenemos que completar la oración. What three Sería are or do? Are. Are, are. right? Okay. What three things uh what three things are you do first after you wake up? Tell me. What three things do you do first do after you wake up? Uh, uh just a direct. Joseph. Yes. Dígame, contésteme la pregunta. What three things do you do first after you wake up? Mm. What is the... Vale, se, la, se la explico. ¿Cuáles son las tres cosas que usted hace primero antes de despertarse? No, mire, después de despertarse, perdón. Okay, ok. Um, I... Brush. I, take, mm -hmm. I have brush and I take a shower and a breakfast. Mm -hmm. All right, I take a I take a breakfast. Right, okay, let's go. Give me a name, please. Um, Antonio. Antonio. Okay, hold on. Hold on, este ya se pasó. No era otra. Dios mío, solo la misma sale. All right, Anthony. What will be your answer, Antonio? Me, teacher? Yes, what will be your answer in this case? Would be, are you thinking about going on holiday soon or do you thinking about going on holiday soon? The bird is with ING is R. Are you thinking? Are right? Are you thinking? Very yeah. good, excellent. We checked that list yesterday, right? Remember, give me a name, please, Anthony. Uh, hold on, let me check. Teresa de Jesus Garcia Coto. All right, Teresa, do you read in a book at the moment, or are you reading a book at the moment, Teresa? Are you reading? Are you reading a book at the moment, right? Very good. Tell me your name, please. Um. Carlos. Karen or Carlos? Aquí mencionó, perdón. Carla. Carla, okay, Carlita, please go ahead. What do you do usually to 
do to relax. All right, repeat that one more time, all right? So what do you what do you usually do to relax? What do you usually do to relax? The question is for uh, Claudia. Answer that question, uh, Claudia. What do you usually do to relax, Claudia? Mm. Usually. Ajá. Uh -huh. Entendamos la pregunta primero y después contestamos. Uh. What do you usually do to relax? ¿Qué hace usted para relajarse? ¿Qué, qué usualmente usted hace para relajarse? Mm. Eh, eh, as, eh, ejercicio. I like to work out. Ejercicio. I like to exercise myself. I like to work out. I like, I like to I like to work exercise. Or like to work out. Work out. Work out. Así, permítame. Work out. Así mire. Work out. Work right. out. Work out. Okay, very good. Okay, tell me your name, please. Uh, William. William, okay, William. What will be your answer, William? Go ahead. Um, are you feeling cold? All right, that question is for, let's see, uh, Jenny. Are you feeling cold? No, I don't. No, I'm not. No, I'm not. I'm not. No, I'm not. Very good. Excellent. All right. Tell me your name, Jenny. Maida. Who? Tell me your name. Obeida. Obeida, please. Obeida. So... Oh, Soveda, I'm sorry. My bad. Dios mío. Siempre nos cambia nombre. Sí, I'm sorry. Soveda, I'm sorry. My bad. Go ahead, Soveda. Do you sit in right now or are you sitting right now? Do you sit in right now? Are you or do you? Do you. Everybody agree with Soveda? It's, it's are you, are right? You. Are you sitting right it's now? All right, because we have an ING. Remember, yes. are you sitting right now? So the question is for, uh, let's see, give me one second. Uh, it's for Laura, Raquel Navarrete Rivera. Are you sitting right now, uh, Laura? Laura? Are you, are you sitting right now? Ajá, esa es la pregunta. Su respuesta, ¿cuál sería? Right, si yo le pregunto, are you sitting right now? Why are you sitting? Sentada, sentada. Yes, of course. Yes, I am. I am. <laughs> yes, I am. Very good, very good. Okay, tell me your name. Tell me your name, Laura. Uh, Marvin. Marvin, okay, so are you or do you? Are you, are you reading at the moment? Are you reading a book at the moment? Okay, let's see, Carla, are you reading a book at the moment? No, I'm not. No, I'm not, very good. Tell me your name, Carla. Tell me your name.
Tell me a name, Carla. Elmer Antonio. Elmer Antonio, go ahead, Elmer. Here I am. Okay. Do you listen to music when you work? Mm, yes, I do. No, I don't. Okay, this question is for, let's see, Adriana Ernestina. Answer the question. To listen to um, music, um, electronica, I am working. Okay, pay attention to the question. Pongamos atención a la pregunta. La pregunta era, es, do you listen, uh -huh, do you listen music when you work? ¿Escuchas música en tu trabajo? Cuando, cuando tú trabajas. Yes, electrónica, music. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Okay, tell me your name, Adriana. Claudia. Claudia. Do you think about going on holiday soon or are you thinking about going on holiday soon? Are, are you? Are you thinking, right? Are you thinking about going on holiday soon? Okay, very good, excellent. Okay, guys, let's see. All right, give me one second. Let's see. Just a moment. All right, if you're able to see what I'm checking right now, it would be uh, same thing, right? Pressing simple uh, or pressing con uh, simple continuous, all right? So what will be the answer over here? Letter A, letter B, letter C, or letter D, or letter A? Tienen three seconds, I mean, uh, five seconds to answer it. Okay, go ahead. I, I am usually going. Le letter A, letter B, letter C, letter D, or letter, letter E? Letter A. Letter A, okay. I, no. All right, number two. All right, five seconds. A, B, C, D, or E? B. E. B, B, uh -huh. B. C. C. Always, always. All right, number number two, number, number three. Let's see, uh, Teresa, tell me number three. Come on, let's go, five seconds. Let her see. Okay. All right, uh, Laura, five seconds, four, five, three, two, one. Play. Siempre, diga, cont contésteme con la A, B, C, o D, okay? All right, so, okay, uh, Carla, five seconds, four, five, four, three. Letter E, okay. Okay, let's see. Um, five seconds, Jenny. Five, four, three, two. Are flying. One. A, B, B C. A, B. B. Okay, very good. Oops. All right, uh, five seconds. Derek, just a Derek. Five, four, three. Eight. Excellent. All right, let's see. Uh, Elmer, five, four. Antonio, three, two. Letter, letter E. Letter E. Uh -huh. Okay. Marvin, next. Five. Four, three, two, one. C. All 
All right, uh, let's see, five seconds. Uh, let's see, I'm sorry, the last one. I'm sorry, uh, Soveda. Five, four, three, two, one. B. Okay. All right, guys. All right, the reason that we are doing this kind of exercises is because we need to practice, right? We need to think faster. Tal vez usted puede decir, pero usted lo, lo hizo muy rápido, este, Mr. Escamilla. Lo hizo muy rápido y no teníamos tiempo para... Pero de eso se trata. De que usted identifique rápidamente lo que, lo que ha aprendido en una hora, en dos horas. All right, so a leer rápido y ver cuál es la que compagina, ¿verdad? Obvio de que no lo vamos a hacer correctamente en, un, en, un, en una pregunta o en un instante, como lo acabamos de hacer, ¿verdad? But you did, good, good, uh, you did a good job, guys. I try to explain as much as I, as much as I can. Eh, traté de explicar lo, lo mejor que he podido. Espero que hayan aprendido una parte de, ¿verdad? En, mañana es otra clase y vamos a seguir continuando explicando este tema mañana. No se preocupe. Si entendieron Espero que hayan entendido una parte. Si no lo entendieron, mañana lo explicamos, valga la redundancia. Do you have any questions so far, guys? Any questions? No question. No question. Are you sure? No question. Yes. Very good, guys. Yes. Okay, I see you tomorrow. Have a wonderful rest of the night. Take it easy. Have a rest of the... I mean, have a rest of the weekend. Ya me Have a rest of the night. Take it easy and sleep good, all right? Good night. Okay. You too. Nice. Take it easy. Good night. Good Take it easy, guys. Good night. Good night. Very good. Very good. Good night. Good night, guys. Take it easy. Relax. 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 Sleep good. Sleep good. Sleep good. Bye, Jenny. Bye, Marvin. Bye-bye. Take it easy.